va s'intéresser à Leonardo DiCaprio qui vient de rompre avec sa copine Camilla Morone. Elle a eu 25 ans cette année et ce qui fait beaucoup parler, c'est sa différence d'âge avec sa copine. 23 ans de différence d'âge. Alors est-ce que vous, ça vous choque Dites-nous, hashtag morning sans filtre ou bien au 3916. On a interviewé Nathalie Andréani. Est-ce que vous savez qui est Nathalie Andréani Bien sûr, la, oui, la télé -réalité, euh, star, euh... ancienne star de Secret Story ouais. qui était en couple avec un jeune homme qui s'appelle Vivian. Ils avaient une grande différence d'âge. Nathalie, elle a 51 ans. Elle Vivian, le revendique d'ailleurs. La elle le revendique. Hein. Vivian a une vingtaine d'années et aujourd'hui, elle explique qu'elle ne sort qu'avec des mecs qui ont 20 ou 30 ans d'écart avec elle. Elle nous a expliqué pourquoi on l'a interviewé pour le Morning Sans Filtre et surtout toutes les critiques que ça générait et que ces critiques pouvaient la blesser. Écoutez Nathalie Andréani dans le Morning Sans Filtre. Bonjour à toute l'équipe de Virgin Radio et bonjour aux auditeurs. Finalement, dans la différence d'âge, le plus dérangeant c'est pas ce que vous vous ressentez, c'est le regard des autres, parce que les, les gens peuvent être très cruels et très méchants, notamment avec la notoriété. Je vois beaucoup de réflexions sur ça pourrait être ton fils, est-ce que c'est ton fils Heureusement pour moi, il y a beaucoup de femmes qui vivent la même chose et qui me soutiennent. On me demande souvent qu'est-ce qui m'attire chez les hommes plus jeunes. Alors déjà, j'ai une catégorie d'hommes. Je suis quelqu'un de très, très sportive et j'adore les sportifs. Et c'est vrai que c'est plus facile de trouver des hommes jeunes sportifs que des hommes de mon âge qui pratiquent régulièrement, voire journalièrement du sport. Au-delà de ça, je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire la fête et je retrouve vraiment cette envie avec des hommes beaucoup plus jeunes. Je sais que dans un petit coin de votre tête, vous vous dites euh, « c'est pour le sexe ». Eh bien non, vous vous trompez parce qu'un homme qui est plus jeune n'aura pas l'expérience d'un homme de mon âge. Je vous souhaite euh, une bonne journée, un bon réveil et euh, merci pour cette interview. Moi j'aime bien Nathalie parce qu'elle est cash. Ah oui, ah, c'est ce très elle intéressant dit ce qu'elle qu dit. Le regard des autres et tout, c'est vachement fort. Bah ouais, les, 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 les critiques, le regard des autres, ça vous choque vous les, les relations avec une personne qui ont 20 ans de plus que vous, 20 ans de moins Bah moi je suis un petit peu concerné puisque ma copine a 20 jours de moins que moi. Donc, euh, <rire> juste, non, moi j'ai jamais été de... J'ai jamais eu de différence, je sais pas pour toi Diane. Diane. Euh, non, moi ça me choque pas. Euh, je, je, moi j'aime les hommes un peu plus âgés, donc euh, franchement non, ça me choque pas. Tu as quel âge Diane Est-ce que tu peux le rappeler 25 ans. 25 ans. Tu as quel âge Guillaume s'il te plaît 31. Moi j'ai 37 ans. Voilà, voilà c'est euh... juste important. <rire> c'est bien de préciser des choses dans cette On dans est avec studio. Oriana qui est coach en relation amoureuse. Salut Oriana Salut Guillaume, bonjour toute l'équipe Merci d'être avec nous sur Virgin Radio. Alors pourquoi ça dérange autant les gens, les, les grandes différences d'âge dans les couples bah alors, Comme l'a très bien dit Nathalie, ça dérange parce qu'il y a toujours des idées un peu préconçues. Tu recherches ton père, tu as un manque avec ta mère et du coup tu cherches une femme plus âgée. Il y a la question de sexualité bien sûr, les, les hommes plus jeunes préféreraient cette question de, de maturité sexuelle. Mais c'est des idées voilà, très préconçues très et euh, ce n'est pas du tout le cas. Et donc cette image des autres est très compliquée pour un couple avec une grande différence d'âge. Parce que c'est vraiment ce qui dérange le plus, c'est l'a très bien expliqué Nathalie. Est-ce est qu'il y a des de profils plus. de personnes qui sont intéressées que par des personnes plus âgées ou beaucoup plus jeunes Ou est-ce que ça peut arriver une fois dans, dans sa vie je pense que ça peut arriver une fois dans sa vie par rapport à ce qu'on recherche, par rapport à nos choix de vie et aussi à la façon dont on va évoluer dans sa vie. Euh, après, les personnes qui peut-être recherchent quelque chose de plus euh, mature, euh, quelque chose de plus sécurisant, c'est toujours plus euh, sympa de trouver un homme qui pourrait être plus sécurisant, plus mature pour pouvoir euh, continuer un petit, bout de chemin, un petit bout de chemin avec nous. Donc il y a quand même des... des peut-être des personnalités qui sont plus attirées par cette maturité mmh. euh, et d'autres qui vont être attirées par plus de folie, par plus de, voilà, comme le, la dit Nathalie, par le sport, par le, le côté festif. Mais je crois qu'elle qu parlait fait, de moi en plus, à ton âge, je suis très gêné. <rire> c'est possible, c'est possible. <rire> bah c'est hyper intéressant en tout cas. Merci ah oui. beaucoup Oriana, coach en relation amoureuse d'avoir été avec nous. Et Leonardo DiCaprio, donc lui, il aime bien les, les, les femmes un peu jeunes. Ouais. Il a une nouvelle meuf, c'est une influenceuse et étudiante ukrainienne. Elle a 22 ans seulement. Ah oui, Alors parce qu'il a incroyable. recherché encore en dessous de 25. Il a vraiment un problème avec le ah bah, 25. Au-dessus de 25, il ne fait pas. Il y a même des graphiques qui sont oui, sortis sur vrai. Internet qui montrent la différence d'âge entre Leonardo DiCaprio et, et ses conquêtes. Ce qui est d'ailleurs, ce que j'ai remarqué entre DiCaprio et ses conquêtes, c'est qu'effectivement, il y a un grand écart d'âge, mais il y a également un grand écart financier, puisqu'elle elle a 20 ans de moins, mais aussi 20 millions de moins. <rire> euh, je ne sais pas si c'est un rapport. Le morning sans filtre sur Virgin Radio.